സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് എക്സാംസ് ആണ് എസ് എസ് സി ജെ ഇ ആൻഡ് ആർ ആർ ബി ജെ ഈ രണ്ട് എക്സാംസും നമുക്കറിയാം വർഷാവർഷം വിളിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിളിക്കുന്നത് മറ്റേത് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് വിളിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് എക്സാംസിന്റെയും പ്രത്യേകത ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എക്സാംസിനും നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരലി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് പുതിയൊരു സംഭവമാണ് സോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഈ രണ്ട് എക്സാമിനും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് യൂസ്ഫുൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി ജെ ഇ വേഴ്സസ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ അതായത് എസ് എസ് സി ജെയും ആർ ആർ ബി ജെയും ഇൻ ഹാൻഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിന് ഏത് ബുക്ക് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാക്കേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി മാറും ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് തന്നെ എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും വരിക മാത്തമാറ്റിക്സ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ സയൻസ് ഇത്രയുമാണ് സി ബി ടി വണ്ണിൽ നമുക്ക് വരിക അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ സയൻസിനകത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് വരിക മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ദെൻ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദെൻ ജനറൽ അവയർനെസ് ലൈക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോളിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ്സ് ദെൻ ജനറൽ സയൻസിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് എസ് എസ് സിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സിലബസ് അതിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വൺസ് യു ക്വാളിഫൈ ഫോർ സി ബി ടി വൺ എക്സാം ആർ ആർ ബി ജെയുടെ സി ബി ടി ടു നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് അതായത് സിവിൽ ആണെങ്കിൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അതിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടയർ എക്സാംസ് ഫോർ നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി സി ബി ടി വണ്ണ് ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മാത്രം ടെക്നിക്കൽ അടങ്ങുന്ന എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി സോ സി ബി ടി വൺ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് എസ് സി ജിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുവാണ് രണ്ട് എക്സാംസും അടുത്തടുത്ത സമയങ്ങളിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എസ് എസ് സി ജിയുടെ സിലബസ് കൂടെ അറിയണ്ടേ എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ജിയുടെ പീപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടു ആർ ആർ ബിയിലും കണ്ടു ജനറൽ അവയർനെസ് അതും നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടു നമ്മുടെ ആർ ആർ ബിയിൽ കണ്ടു ദെൻ ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് എവിടെ വരുന്നു നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സി ബി ടൂവിൽ വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എസ് എസ് സിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻ ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് സി ജെ ആണ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എറ്റ് പബ്ലിഷ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എസ് എസ് സി ജെ ഇ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ജിയുടെ പേപ്പർ വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻ പഠിക്കണം ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും വേണം ആർ ആർ ബിക്ക് വേണം ആർ ആർ ബിക്ക് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് വേണം ജനറൽ അവയർനെസ് വേണം ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് സി ബി ടി ടൂവിനും ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒരെണ്ണം തീർന്നിട്ട് അടുത്ത് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അത് ആർ ആർ ബി ഇൻ കേസ് ഇടയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ജനറൽ സയൻസും മാത്തമാറ്റിക്സും മാത്രമാണ്
ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരേണ്ട പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അടുത്തത് ജനറൽ അവയർനെസ് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൂസൻ ലൂസൻ്റിന് തന്നെ ജി കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വിഷൻ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഫയേഴ്സ് ക്ലൗഡിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഡെയിലി ന്യൂസ് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ന്യൂസ് വായിച്ചാലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എസ് എസ് സി ജി ഇ പഠിക്കുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഒരു നാല് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കോ മാക്സിമം അത്രയേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് എല്ലാ മാസത്തിലും പി ഡി എഫ് വായിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പത്രം വായിച്ച് അത്ര സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ജി ഇക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും വലുതായി നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആർ ആർ ബി ജെയ്ക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ജിയുടെ റീസണിംഗ് പോർഷനിൽ മാത്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്സ് ആണ് എന്ന് ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അതും മാത്സ് ഈ മാത്സ് നമുക്ക് എസ് എസ് സി ജിയുടെ റീസണിംഗ് പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര ജോമട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി മെൻസുറേഷൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എസ് എസ് സിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ആർ ബി ജിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ജിയുടെ ജനറൽ അവയർനെസ് സോറി നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ജിയുടെ റീസണിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ആർ ആർ ബി ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോർഷനിൽ പല ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസിന് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റിയും ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസിന് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെയും എസ് എസ് സി ജെയും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് എക്സാംസ് ആണ് സോ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തും കൂടെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ആർ ആർ ബി ജെയും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗേഷ് യാദവിൻ്റെ എസ് എസ് സി മാത്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടം കാറ്റ് ബൈ സർവേഷ് വർമ്മയുടെ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കാറ്റ് എക്സാം ലെവൽ വരും അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എസ് എസ് സി മാത്സിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർ ആർ ബിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് സി ബി ടി വണ്ണിന് വേണം സി ബി ടി ടൂവിന് വേണം ആർക്ക് എസ് എസ് സി ജയിക്ക് എൻ്റെ ആർ ആർ ബിക്കാണെങ്കിൽ സി ബി ടി ടൂവിന് മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സിയുടെ പി വൈ ക്യൂസ് ആർ ആർ ബി ആണെങ്കിൽ ആർ ആർ ബിയുടെ പി വൈ ക്യൂസ് നോക്കിയിരിക്കണം ബിക്കോസ് ആർ ആർ ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എസ് എസ് സി ജി അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തേ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി പുൺമയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സർവേങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ രംഗ്വാലയുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൻസാളിൻ്റെ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിലോ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യണം പിന്നെ മേ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് അക്കാഡമിയുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പിൽ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ എസ് എസ് സി ജെ ഇ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ നമ്മൾ കോംബോ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് സി ജെ ഇ കോംബോ ബാച്ചസിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരേ ടോപ്പിക്സ് നോൺ ടെക്നിക്കലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരേപോലെ പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് കേരളത്